fursa kubwa ambayo nchi yetu imepewa na umoja wa kimataifa wa wanastronomia IAU ambao wanasherekea miaka mia tangu iundwe uunde huo umoja na ndio maana mwaka huu mwaka wa mia moja wa astronomia kwa hiyo nafasi hii ni ya kipekee manake sayari hizi ambazo sisi tunazizungumzia zimegunduliwa tu karibuni hapa kwa hiyo ni mara ya kwanza nchi au watu binafsi wamepata nafasi ya kuzipa jina sayari hizo kwa sasa hii kwa kuanzia wameanza na nchi. Kila nchi imepewa nafasi ya kuipa jina. Sisi Tanzania tumepewa nyota moja ambayo inakuna sayari ya ambayo inazunguka hiyo nyota. Kwa hiyo ni mara ya kwanza kitu kama hiki kimefanyika kimataifa ki, 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 ki sasa. nchi kila nchi ina inaangalia ina, 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 ina njia yake ya, ku, ya kuipa jina. Sisi sisi tunaamini kwamba jisi tunataka ku kupata jina la Kitanzania litakalo utambulika kwamba ni la Kitanzania liwe na utamaduni wa Kitanzania iwe na sifa vitu ambavyo vinahusika Kitanzania kwa hiyo watu wa, tunahitaji washiriki katika shindano na make jina linatafutwa kwa kushindanisha sisi ni chama cha astronomia na science ya anga mimi ni mwenyekiti na tuna ratibu hili shindano kwa kushirikiana na chukuchukuria cha Tanzania. Kwa hiyo tunapenda sana kwa elimu hii iene nchini inafundishwa inafundishwa mashuleni lakini bado kuna mapungufu walimu wengi hawafahamu sana kuhusu vitu hivi. Kwa hiyo na maandiko yenyewe ambayo katika vitabu nini bado hayatoshelezi. Kwa hiyo hii ni njia moja ya kusisimua ari ile ya kuelewa sayansi ya angani ni nafasi ya kuvuta wa, 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 kuvuta watu ku, kuvuta watu kuweza ku, kutambua nchi yetu wakisema mambo ya nyota huko angani watasema ah, hii Tanzania inatambulika kwa njia hiyo kwa kitu kikubwa sasa hivi hapa tunahitaji watu washiriki washindane wa ili kuweza kupata jina litakalo stahili kupelekwa katika uh, kamati ya kimataifa ili sisi jina letu litumiwe katika kuta, kutambua hiyo sayari na hiyo nyota yake. Kwa mimi nataka nieleze tu sayari hiyo iko wapi na kitu gani sisi tunafuatilia kiastronomia. Kwa vile nyota sisi nadhani wengi labda hawatambui lakini nyota ni kama jua nyota ambazo zina 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 zina, zina, zina nga, anga, angani ni kama jua letu ni, 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 ni kitu kama jua letu ambayo sasa jua likiwa mbali sana itaonekana kama ka point tu Uh, 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 ambayo ambayo mwanga wake umefifia ume, ume yani inakuwa kama nyota vile. Kwa nyota hizo ambazo ziko mbali sana ni kama nyota yetu ni kama nyota yetu ya, ya jua yani. Na jua tunaelewa kwamba ni na mfumo wake wa sayari. Kwa hiyo tuna kila ili, ili eleweka, tangu zamani kwamba kama kuna kwa, kama kuna jua zingine huko 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 angani kila jua litakuwa na sayari za mfumo wake wa sayari kama sisi tuna mfumo mfumo wa mfumo wa jua ambazo zina amba, ambalo ina sayari nane kila moja labda nyingine itakuwa na sayari mbili tatu nne kiasi ambacho kipo sasa ili kutambua sayari katika nyota ambazo zinazunguka nyota ni kitu cha kitaalamu sana maki mwanga una utufikia sisi ni mdogo mno na sisi kuweza kutambua kwamba kuna sayari huko ambayo sayari haitoi haitoi mwanga. Kitu kinachotoa mwanga ni ile jua kwa mfano jua letu au nyota hiyo. Sasa sayari ikizunguka hiyo nyota sisi sasa hapa mitambo yetu darubini za zilizo duniani hapa zinazikatambua wakati sayari inazunguka hiyo nyota sasa. 
kwa hiyo sayari ikizunguka nyota mwanga wake una una um, mwanga wa nyota unafunikwa una, una kidogo maana sayari ikipita mbele ya nyota mwanga wake unafifia sasa kiasi cha kufifia nayo ni kidogo sana maana sayari yenyewe ni ndogo ukilinganisha na 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 na, na, na jua kwa mfano sisi hapa kwetu uh, mwezi ukipita mbele ya jua sisi tunasema jua sisi watu wanatambua kabisa kwamba kuna jua limepatwa kwa ni kitu kama hicho hicho kinatokea kule kwenye nyota sayari inazunguka nyota mara moja moja ina kila inapozunguka wakati sisi tunaangalia hivi sayari ikipita mbele ya nyota basi mwanga wa nyota utafifia sasa mitambo yetu imeweza kutambua pungufu punguzo la kiasi kama asilimia moja tu ya mwanga wa nyota angalia mwanga wa nyota wenyewe ni mdogo sasa uweze kutambua asilimia moja pungu, punguzo la asilimia moja tu katika kiasi cha mwanga kwa hiyo hii kazi hii ingawa sayari zimetambuliwa miaka siku nyingi kwa maana lazima kuna sayari kwenye nyota ile kuweza kutambua sayari kwenye nyota, kwenye nyota ime, imeanza tu katika miaka ya tisini sasa tangu wakati huo mpaka mpaka sasa kiasi kama sayari 1400 zimegunduliwa na huwa mara nyingi huwa watu wanashangaa bwana wanasema katika taarifa za habari nini vyombo vya habari mitandao wanasema ah, kuna kuna sayari imegunduliwa sasa sayari iliyogunduliwa ni kati ya sayari hizo ambazo zinazunguka nyota na tuelewe nyota zenyewe ziko ngapi sisi tunapoangalia angani tunaweza kuona nyota elfu sita kwa jumla lakini nyota zenyewe ambazo tunaziona ni ziko katika mfumo mmoja wa galaxy ambayo ina mamilioni mamia ya milioni ya nyota tunazoona sisi ni zile angavu tu sasa galaxy zenyewe zina nyota mamilioni ya nyota mamia ya milioni ya nyota sasa galaxy zenyewe zipo mamilioni ya 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 ya, 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 ya galaxy kwa utakuta kwamba nyota zenyewe katika ulimwengu wetu ni nyingi mno hazisabiki karibu na kila nyota ina sayari zake kwa sisi tunataka watu waelewe kwamba kuna sayari nyingi sana katika ulimwengu wetu na sayari mradi sayari kama dunia ina uhai ina uwezo wa ku wa 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 kuweza kustawisha uhai na hata binadamu wakatokea vile vile kama kuna mazingira yanayofaa hasa kitu kikubwa ni maji katika sayari hizo watu wanatafuta sayari ambazo zina maji kama ina maji basi sisi tunaelewa kwamba uhai wa aina yetu inawezekana kwa hiyo ile elewa kwamba kuna sayari nyingi mno kule na uwezekano wakati ya babilioni na mabilioni ya sayari ambazo sasa zinazunguka nyoma nyota mabilioni ya mabilioni ya nyota lazima una, unazidi kuwa mkubwa. Of course jinsi ya kutambua bado hatujafikia. Sisi tulikofikia ni kutambua tu kwamba kuna sayari unaweza kuona kabisa katika mitambo ki, uh, mwanga ukififia. Na angalia jinsi mitambo ilivyokali darubini hizi kwamba ufikirie kwamba nyota ni kama gari Uh, usiku gari linatoka mbali kala utasema kilomita kilomita kumi mbali yako kwa, kwa mfano iko mlimani kule sasa wewe utaona kama kanyota hivi gari utaona kama nyota kama kanyota hivi sasa wewe fikiria kwamba nzi atue kwenye kwenye headlight kwenye taa ya mbele ya hiyo gari Je, wewe wakati unaangalia hiyo 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 huo mwanga wa wata, wata utaweza kutambua kweli kwa macho yetu wewe hatuweza kutambua hata kitu kimetokea lakini mitambo itaweza kutambua hata nzi akitua kwenye 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 taa ya gari kwa hiyo ni kama ndio 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 kufikiria jinsi hizi sayari zinavyo hiyo ni moja wapo kuna njia zingine pia lakini hii sayari yetu imetambuliwa kwa njia hiyo kwamba ilififia mwanga ulififia kila siku tatu mwanga unafifia wakaona kila siku tatu mwanga unafifia kwa kiasi cha asilimia moja. kwa wakasema hii lazima ni sayari sasa of course wana, 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 wanaangalia vitu vingine kuhakikisha kwamba hii ni sayari na imehakikishwa kisayansi kuna jarida imeandikwa huo ndio mwaka 2012 ndio imetambuliwa rasmi kwamba hii sayari ipo 
katika nyota hiyo sasa hiyo nyota ilitambuliwa na na, 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 na mifumo ya darubini inayoitwa wasp sasa hiyo darubini zilikuwa zinafanya kati ya Hispania na South Africa hii darubini hizo kwa hizo darubini za wasp ndio zimegundua hiyo sayari kwa hiyo